الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد شكل برشن شموحان رب العالمين الجنة أغنى تدرود من سلام برشيت هوك تاريب ريد رسول محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم البتي أبنك شكل آل أصحاب شكل البتي اللهم صل عليهم اللهم بارك عليهم محترم حاضرين أسكر मूल आलोचनार विषय बस्तु हल एम कि नेकामल एम कि भलो क्ज आकामल जो भलो क्जर बनीम आल्ला सुहा बंदा के सारा रत जेगे रत जेगे इबादत और तहज आदाय कर सवाब दान करल जो अमलगुलर माध्यम रत जेगे तहजुदे सलाद आदाय करार मत कष्ट इबादतर सवाब से अमलगुल करार माध्यम पे परि ए रकम अनेकगुल रही है प्राय एगारोटी कथा आज इनशाल जोगुलर माध्यम क्यामल्लैन वेगे तहजुदे सालाद आदाय करार जो सवाब सरकम विशाल बड़ा सवबर अधिकार ही होते आल्ला सुमाल सकल के सब अमलगुलो के अक्षरे अक्षरे पालन करार तौफिक दान कर तहजुदे सलाद सम्पर् अनेक विशेषज्ञ ओलाम क्रामे वक्तव्य हल जो पाँच वक्त सालाद फरज हार आगे तहजुदे सालाद छो फरज सालाद विभिन्न हदीस थे यको बोझाओ जाए तहजुदे सालाद ये समय फरज छाओ परवर्ती एट गुरुत्वपूर्ण नफल सन्ना सालाद हिसाब से रे ग नबी सल्लाम तिरमिजी बर्णित हदीसे आसते आलैकुम बेकियामिल्लैल तुम्हारा रात जेगे सलाद आदाय कर अर्थात तहजुदे सलाद पड़े रात जेगे सलाद पड़े क्यों कारण फाइन्ना कबला कम कारण तुम्हारे पूर्वे जो तो नेक्कारा छे पृथ्वी भलो मानस तर चरित्र तर अभ्यस तर नियम छो तारा क्रियामल्लाइल रात जेगे तहजुदे सलाद पड़त अनेक मायकराम बोलें जे पृथिवीते एम को आल्लावाला एम को नेक्कार आल्लर प्रिय बंदा गत है नहीं जिन तहजुदे सालाद आदाय करतें ना तर मानी आल्लर क्यों प्रिय पत्र होते हम क्यों आल्लावाला मानुष होते हम नेक्कार सलेह मानुष होते हम ताकि अवश्य क्रियामल्लैल वाराज जेगे तहजुदे सालातर अभ्यस करते हैं से जो सन्दार रे ताड़ी शुए जो है नबी अल्लाम आओ यार आो उपकारित हल वकर बतन इला रब्बिकम ए तहजुदे सालाद बंदा के तर रबर खूब काछाची नहीं जाए तुम्हारा जी आल्ला खूब नैकट्य अर्जन करते चाओ आल्लर खूब काछाची जो चाओ ता तहजुदे सालाद तुम्हारा पढ़े रात जेगे सालाद आदाय कर आो मोकाफेरतुन लिस्त छोटोखाटो जो भूल त्रुटि थे एगुलो सबग आल्ला माफ करें कीसर माध्यम ए तहजुदे सालाद क्यामल्लाइल माध्यम आओ सलातर आक फजिलत हल जो गुनाह एवं पापाचार के मानुष के बाचिए रखे एमने जेको सलातर स्वभाव ही हल सलातर वैशिष्ट ही हल जो सलाद मानुष के अन्या का बेचे बरत रखे विशेष भाव सलाद तहजुद तहजुद नाम मध्य आल्ला सुमाई फजिलत और वैशिष्ट्य दिए रखें जे नाम पढ़े आल्ला सुमाता गुनाह के आस्ते आस्ते दूरे रखें सर रखें तहजुद सलातर फजिलत अगणित अपरिसीम शेष करा कठिन नबी आलिस्तम खेदी से रतर शेष भागे एस आल्ला सुहा दुनिया आसमान नेमे आसें और बंदा के डेके डेके क्षमार कथा बोलें एवं बोलें तुम्हारे मध्य क्यों क्षमा प्रार्थना करी आज जैसे हमें क्षमा करब तुम्हारे मध्य क्यों की आज हमारे किस चाहिए तरह चाव पूरण करब यह समयटा इबादतर जो सब चाहते बेस्ट और उत्तम समय ये क्यामल्लाइल एत फजिलतपूर्ण एक अमल एत गुरुतवपूर्ण एक अमल क्यों आजकल तथाकथित व्यस्तार ये जिंदगी सोशल मीडिया जे एडिक्शन और आसक्ति जुगे आसक्त ये जुगे क्यामल्लाइल सलाद तहजुद तहजुदे नाम ये एन प्राय सोनार हरिण हो गए एन फजर सालाद पड़ते ही कष्ट जाए तहजुदे सालाद तो अनेक पर कथा तो जे समस्त हदीसे नबी आलिस्तम विशेष कोल के तहजुदे सालाद आदाय करा रात जेगे सालाद आदाय कर समपरिमाण सब एने दीबे अंत से गुरुतर सल करी दूधर स्वाद गोले हईले कि पूरण हो इनशाल्ला
যদিও দুধের স্বাদ কোনো দিনই ঘোল দিয়ে পরিপূর্ণভাবে পূরণ করা যাবে না বা পাওয়া যাবে না তেমনিভাবে তাহাজ্যদের যে আসল মর্যাদার মাকাম সেটা তাহাজ্জুদ সলাত আদায় করেই কি করতে হবে অর্জন করতে হবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন তো সেরকম আমলগুলোর ভিতরে এক নম্বরে যে আমলের কথা বলবো তা হলো এশা এবং ফজরের সালাদ জামাদের সাথে পড়া এশার সালাদ আর ফজরের সালাদ এই দোনো সালাদ জামাদের সাথে আদায় করলে আল্লাহ সুমাতাল্লা তাকে সারা রাত জেগে তাহাজ্জুদের সালাদ আদায় করলে যে সব হতো সব আল্লাহ সুমাতাল্লা তাকে দান করবেন এ সম্পর্কে ওসমান ইবনে আফফান রাদি আল্লাহ তালা আনহ ইসলামের তৃতীয় খলিফা তিনি বর্ণনা করেছেন যে নবী সাল্লা ইসলাম সাদ করেছেন মানসল্লাল আয়সা ফি জামা কানা কাকিয়া মিনিস ফিলাহ যে ব্যক্তি জামাতের সাথে এশার সালাদ আদায় করল সে ব্যক্তি অর্ধ রাত জেগে এবাদত করলে যে সব হতো আল্লাহ সাল্লা তাকে ওই সব দিবেন শুধু এশার সালাদ জামাতের সাথে পড়লে অর্ধ রাত জেগে এবাদত সব পাবেন আর ওমান সাল্লা আয়সা আউল ফজর আফি জামা আহ কানা কাকিয়া মিলাইলাহ আর যে ব্যক্তি এশা এবং ফজর উভয় সালাদ জামাতের সাথে আদায় করবে তাকে সারা রাত জেগে এবাদতের সব আল্লাহ সাল্লা দান করবে বোনাস এবং এক্সট্রা হিসাবে এটা তার প্রাপ্য হবে আল্লাহ সাল্লাহ তাকে দিবেন এবং হাদিসটি ইমাম মালিক রহমান আল্লাহ তার মতা বর্ণনা করেছেন মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে আর অন্য হাদিসের কিতাব বর্ণিত হয়েছে তাহলে একটি আমার আমরা পেয়ে গেলাম সেটা হলো কি এশা এবং ফজর এই দোনো সালাদকে জামাতের সাথে আদায় করলে ইনশাল্লাহ সারা রাত জেগে ইবাদত করার তাহাজুদের সালাদ আদায় করার সওয়াব পাওয়া যাবে আপনি শুধু দুই অক্ত সালাদ জামাতের সাথে পড়লেন আর সারা রাত ঘুমালেন আপনি না টেনে ঘুমালেন সারা রাত কিন্তু আল্লাহ সাল্লা আমল নামায় আপনার সারা রাত জেগে এবাদত সব লিখে দিলেন আর যে ব্যক্তি এশার সালাদ আর ফজর সালাদ উভয়টা জামাতের সাথে পড়লো আবার রাত জেগে সালাদ আদায় করলো তার কি হবে ডাবল হবে আল্লাহ সাল্লা তাকে কি দিবেন ডাবল দিবেন আসলও পাবে তার সাথে সে বোনাসও বোনাসও পাবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আমলের তৌফিক দান করুন নাম্বার দুই দ্বিতীয় আমল হলো জোহরের আগে চার রাকা সুন্নতকে গুরুত্বের সাথে আদায় করা জোহরের আগে চার চার রাকা সুন্নত এটার ফজিলত হলো এই চার রাকা সুন্নত যদি কেউ আদায় করে ভালোভাবে হক আদায় করে অবশ্যই তাহলে তার বিনিময়ও আল্লাহ সুমাতালা রাত জেগে ইবাদত করার সওয়াব দান করবেন এ বিষয়ে নবী সাল্লা সাল্লাম থেকে যে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে সেটি মুসান্নফ ইবনে সাহেবায় বর্ণিত হয়েছে যে আর বাবরা কাহাতেন কবলা জোহরে ইয়া আদিল না বিসলাত ইসাহার জোহরের আগের চার রাকাত সালাত এটা তাহাজ্জুদের সালাতের সমকক্ষ তার মানে এই চার রাকাত সালাতের সওয়াব হলো তাহাজ্জুদের সালাতের সওয়াবের মতো তাহলে এই চার রাকাত সালাত জোহরের আগে চার রাকাত সুন্নত যেটা আছে সেটা কথা বলছি এটাকে খুব গুরুত্বের সাথে আদায় করতে হবে নবী সাল্লাহ সাল্লাম এই চার রাকাত সালাত কোনো দিন যদি জোহরের ফরজের আগে এই সুন্নতগুলো পড়তে না পারতেন আমরা যেন আয়সাল্লাহ তখন বর্ণনা করেছেন তাহলে তিনি সেটা পরে পড়তেন অর্থাৎ জোহরের আগে সুন্নত যদি আগে ছুটে যেত তিনি ফরজের পরে সেটা পড়ে দিতেন তারপরেও এটা কি করতেন না ছাড়তেন না তাহলে পাচক্ত সালাতের আগে পরে যে সুন্নত সালাদগুলো আছে এর ভিতরে জোহরের আগের চার রাখার সুন্নতের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যেটা অন্যগুলোতে নেয় সেটা হলো এই চার রাখার সুন্নতকে বলা হয়েছে নবী সাল্লাম বলেছেন কিসের সমকক্ষ এগুলো তাহাজ্জুদের সালাতের সমকক্ষ ইনশা আল্লাহ তাহলে রাত জেগে তাহাজ্জুদের সব পড়ার জন্য ইনশা আল্লাহ যদি জোহরের সালাদ চার রাখার সুন্নত আমরা পড়ব পড়ার সময় যদি এই চিন্তা থাকে যে এই চার রাখার সালাদ আমার তাহাজ্জুদের সমকক্ষ সব এনে দিবে তাহলে সেটা পড়ার প্রতি একটা বিশেষ আগ্রহ হবে কি হবে না আমাদের ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের তৌফিক দান করুন তৃতীয় আমল হল তারাবির সালাত শেষ পর্যন্ত ইমামের সঙ্গে থেকে আদায় করা অর্থাৎ রমাদান মাসে যখন আমরা তারাবি পড়ব ইমাম তারাবি শেষ করে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ইমাম তারাবি শেষ করে চলে যাওয়া পর্যন্ত যে ব্যক্তি থাকবে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ সালা সারা রাত জেগে সালাত আদায় করার সওয়াব এনে দিবেন এখন তো উল্টা এখন তো হলো ইমাম বসে থাকেন মুসুল্লিরা চলে গেলে তারপরে যাবেন এখন ইমাম হয়ে গেছে চাকর মুসুল্লিরা চলে গেলে তারপরে কে যাবে ইমাম যাবে আর হাদিসে নামিস ইসলাম বলছেন যে ইমাম যাওয়া পর্যন্ত মুসুল্লিরা বসে থাকবে কারণ ইমাম নেতা নেতা চলে গেলে তারপর বাকিরা যাবে এখন হলো যে নেতা সব বসে থাকেন আপনি চাকর হ্যাঁ ঠিক না আপনি বসে থাকেন সব চলে যাবে তারপর আপনি যাবেন এই না মানসিকতা আমাদের 
আল্লাহ তালা মাফ করুন তাহলে তৃতীয় আমল হলো তারাবির সালাতে ইমাম চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা যে করবে তারপরে যাবে তাকে আল্লাহ সাল্লা তালা সারা রাজ্যে গিয়ে বাবতে সব এনে দিবেন এবং এ সম্পর্কে আবু জর গেফার হাদিসি বর্ণনা করেছেন যে নবী সাল্লা সাল্লাম এরশাদ করেছেন ইন্নার রাজুলা ইদা সাল্লাম আল ইমাম হাত্তা ইয়ান সারিফা যে ব্যক্তি ইমাম চলে যাওয়া পর্যন্ত ইমামের সঙ্গে তারাবির সালাত আদায় করবে হসিব আল্লাহ কেয়ামুলাইলাহ তাকে রাত জেগে সালাত আদায় করার তাহাজুদ আদায় করার সওয়াব দেওয়া হবে হাদিসটি আছে ইমাম আহমদ রহমাউল্লাহ মোসাদে আহমদ ইবনা হাম্বলের ভিতরে এবং সুরানে আবু দাউদের ভিতরে তিরমিজিতে নাসাইতে এবনি মা যায় আরও অনেকগুলো হাদিসের কিতাবে তাহলে তারাবির সালাতে রমাদান মাসে একেবারে শেষ পর্যন্ত যে থাকবে তাকে আল্লাহ সাহতালা রাত জেগে সালাত আদায় করার সওয়াব দিবেন তাহলে তারাবি সালাতের মাঝখান থেকে যদি কেউ চলে যায় তাহলে তিনি এই ফজিলত পাবেন না কয়টা গেল তিনটা নাম্বার চার চতুর্থ যে আমলটি রাত জেগে সালাত আদায়ের সব এনে দিবে তা হলো রাতের ভেতরে একশত আয়াত তেলাওয়াত করলে সারা রাতের ভেতরে কোরআনে করিমের যে কোনো একশোটি আয়াত যদি কেউ তেলাওয়াত করে তাহলে সেক্ষেত্রেও আল্লাহ সাহতালা তাকে রাত জেগে সালাত আদায় করার বা তাহাজ্যুদের সব দান করবেন এবং এই প্রসঙ্গে তামিমে দারি বর্ণিত হাদিসে নবী আলী সাল্লাতুসাল্লাম ইশাদ করেছেন মান করা আবিমি আদে আয়াতেন ফি লাইলাতিন যে ব্যক্তি এক রাতে একশত আয়াত তেলাওয়াত করবে কুতিবালা হোক কোনো তো লাইলাতিন তার জন্য রাত জেগে সারা রাত জেগে এবাদত করার তাহাজ্যুদের নামাজ পড়ার সওয়াব লেখা হবে তার আমল নামায় এবং এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে মোসাদে আহমদ ইবনা হাম্বলের ভিতরে এবং দারিমি সহ অন্যান্য হাদিসের কিতাবে এবং এ হাদিসটিও সহি আল্লাহ মামি আহমদ সহি বলেছেন তাহলে চতুর্থ নম্বর আমল পেয়ে গেলাম আর সেটা হলো রাতের ভেতরে একশত আয়াত তেলাওয়াত করা যে কোনো একশত আয়াত আপনি রাতে তেলাওয়াত করলেন তাহলে সব পাবেন ইনশা আল্লাহ কোনো কোনো হাদিস থেকে পাওয়া যায় এই আয়াতগুলো একশত আয়াত যদি কেউ রাতের ভিতরে পড়তে না পারে এটা তার অজিফা বানায় নেবে নির্ধারিত অজিফা যে আমার জীবনের মানে সারা দিনের ডিউটির ভিতরে একটা হলো রাতে একশত আয়াত তেলাওয়াত করা এটা যদি কেউ রাতে তেলাওয়াত করতে না পারে পরের দিন জোহরের আগে আগেও যদি করে তবুও এটা তার কাজা হিসাবে নফলের কাজা হিসাবে সেটা ধর্তব্য হবে এবং একই ফজিলত সে পাবে ইনশা আল্লাহ তাহলে আরেকটু ছাড় এবং সুযোগ পাওয়া গেল যদি কোনো কারণে রাত মিস হয়ে যায় তাহলে দিনে করা যেতে পারে আল্লাহ তালা আমলটি আমাদেরকে করার তৌফিক দান করুন নাম্বার পাঁচ পাঁচ নম্বর যে আমল আমাদেরকে সারা রাত জেগে এবাদতের সব এনে দিবে সেটা হলো সুরায় বাকারার শেষ দুই আয়াত সুরায় বাকারার শেষ দুই আয়াত এই দুই আয়াত যে ব্যক্তি তেলাওয়াত করবে এই দুই আয়াত যদি ব্যক্তি পড়বে রাতের বেলায় এই দুই আয়াতের ফলে আল্লাহ সাহতালা তাকে রাত জেগে সালাত আদায় করার তাহাজুদের সব দান করবেন এবং এ সম্পর্কে আবু মসৌদ রাজিস আসসাল আবি সাল্লাম ইশাদ করেছেন মানকরা আবিল আয়াতিন আখের সুরাতিল বাকারা সুরে বাকার আর শেষ দুটি আয়াত যে ব্যক্তি তেলাওয়াত করবে ফি লাইলাতিন কোনো রাতে কাফাতা হো তাহলে ওই দুটি আয়াত ওই রাতে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে যথেষ্ট হয়ে যাবে মানেটা কি এ সম্পর্কে ইমাম নবী রহমতুল্লাহ আলী সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বলেছেন এর মানে হলো দুই আয়াত যদি কেউ রাতের ভিতরে পড়ে তাহলে সারা রাত দাঁড়িয়ে এবাদত করার তাহাজুদের নামাজ পড়ার জন্য এ দুটি আয়াত কি হয়ে যাবে যথেষ্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ দুই আয়াত পড়লে সারা রাত জেগে কেয়ামুল্লাইল করার বা তাহাজ্যুত পড়ার সওয়াব পাওয়া যাবে রাতের ভিতরে পড়তেই হবে সুরা বাকার শেষ দুই আয়াত কি আমার রসুল বিমা অঞ্জিল এলেহি মির রব্বিহি এখান থেকে নিয়ে একেবারে শেষ পর্যন্ত এ দুটো আয়াত নাম্বার ছয় যে আমলটি আমাদেরকে কেয়ামুল্লাইল বা রাত জেগে এবাদতের মতো কষ্টকর এবাদত সব এনে দিবে সেটা হলো উত্তম আচরণ উত্তম আচরণ সুন্দর ব্যবহার যার ব্যবহার থেকে মধু ঝরবে যার আচরণ দ্বারা মানুষ কষ্ট পাবে না যার আচরণে সবাই মুগ্ধ হবে ভালোবাসবে বিনম্রতা থাকবে আচরণের ভিতরে উত্তম ব্যবহার যার ভিতরে থাকবে এই ব্যক্তিকেও আল্লাহ সুবহান হওয়া তালা রাত জেগে এবাদতকারী বান্দার এমনকি দিনে নফল সিয়াম সারা দিন ভর সব সময় রাখে এরকম বান্দার সমপর্যায়ের মর্যাদা আল্লাহ তালা দান করবেন শুধুমাত্র যে ব্যক্তি মানুষের সাথে হাসি মুখে সুন্দর আচরণে কথাবার্তা বলে উঠা বসা করে ওই ব্যক্তিকে আয়সার দিল্লা থানা থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেছেন যে সামাত রসুল আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ইয়াকুল আমি নবী সাল্লাহ সাল্লামকে বলতে শুনেছি ইন্নাল মোমিনা লাইউদুরি কু বেহুসন খুলকিহি দরাজাতি ক ইমিন লাইলি ওসা ইমিন নাহার যে একজন মোমিন 
ईमानदार बंदा तार शुद्ध मात्र शुंदर आचरण शुंदर व्यवहार दिए शरारत जगे इबादत गुजार बंदा और शरारत दीन धुरे सियाम पालन करे बंदार ज्योतो सावर मर्जदा अल्लाह का से होते पारे शेही परिमाण सावर मर्जदा पेते पारे ईमानदार बंदा शुद्ध मात्र तार शुंदर आचरण दारा नबी आने ही सलातु सलाम घोषणा दिए चेन इतिहो मौता में मालिक विदे बोर्नित हुए चे मुस्तादे अहमद शहो अबू दाऊद शहो और दोनों हदीसें किताबे बोर्नित हुए चे अल्लाह स्वामी तलाम दे शकल के उत्तम आचरण करी होर तो फिक्र दान करूँ उत्तम व्यवहार मुमीने एमोन एक टा एमोन एक टा संपौ उत्तम आचरण एर वेट एवं भार हो बे जेकोनो आमले चाहिए सब चाहिए बेशी मामिन शेइ इन मामिन शेइ इन अस्तलो फिल्मी जानी या वल कियामत में नहुस मिल खुल उत्तम आचरण चाहिए बेशी वेटफुल कोन आमल आर मिजाने पल्ला है उठ बे ना ऐ जन भय रामार मुस्लिम इर आचरण हो बे सब चाहिए मधुर सब चाहिए � आमदर आचरण गुले एक नर ऐतो सुंदर होए ना जिकोनो कारणी हो अमरा आमदर आचरणे निजे देर जे आचरण गोते सुंदर जो थाकर कथा चिलो ईमानदार होर कथा कारणे शेठा रा आमदर भेतोरे नहीं उदिनोस्तो लोखो पुरी वाले लोखो अपुरिचिते पुरिचिते लोखो मनुष्यते रुखो बेबहार अमरा कर बोना सुंदर आचरण कर बो अल्लाह एटाई पेर अशुभाय मानुष गुलोट जन्नो जरा खेदमत एवं शेवा दानर चेष्टा करे तादर के मासिक भाता दे तादर दायभार ग्रहण करे तादर के निजेर पुरी बारे सदस्य मने करे तादर उभिबाब गुत्त करे तादर खरस खर्चा चलाए कोथर कोथा कोना एक टा पुरी बार बीदोबा हुए गलो जी कोनो कारों ने अपनी शे पुरी बारे दायित्व नील हैं एक टा मिस्कीन पाव गए लो शे मिस्कीन ओवी भाव कुत्तो कर लेन तार खरोस कुट्चा दिलेन तार प्रश्न व्यवस्था कर लेन एक तरह ओवी भाव के दायित्व पूरा टा पालन कर लेन इरकोम जो दी होए तहोले अल्लाह स्वामीतला ये व्यक्ति को रात जगे सलात अदा इकोर तहजुदे सब दान कर बेन इशम पर के अबू हुरैरा रदी अल्लाह अतनाउती के बुनिते हदीसे नबी सल्लल्लाह जीविति विधवा अथवा मिस्कीन इधर दायभार बेभार ग्रहण करे इधर उम्मीदवारों को तो करे तादर खरस खर्चा चलाया दे तादर खुश खबर ने तादर देखभाल करे तादर दायित्व ग्रहण करे तादर पेचने शेवा दिए था के नबी रसूल अल्लाह सल्लम बोले जन शेविति होए अल्लाह रास्ता जरा मुजाहिद जिहाद करे तादर शमन स्वाप सारा दिन नफल सियाम कोष्टो करे ना के सियाम पालन करे उइ विक्तिर मतो सवाब और जन कर बे लतन आमदर के आमूल टी कोरट तो फिक दान करूँ नंबर आठ जुमार दिने विशेष किचु आदब विशेष किचु नियम विशेष किचु मुस्ताहब सुन्नह का ज़रूरी चे जेगुलो पालन कर ले वो अल्लाह स्वामी ताला रात जगे ते आमूल سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمين نبي صلى الله عليه وسلم كي بولتي شو نشي من غسل يوم الجمعة وغتسل جبيكتي جمعة دين غسل كله بحالو كوري آر بيباهي تهول فرز غسل كله أبو بحالو كوري غسل كله ثم بكرا وابتكر إير بوري تاتاري وطلو شوكالي بوري تاتاري غمتة كي وطلو جمعة دين اسپشالي فجر جماعت جماعت شاتة پرنة صلاة شلاة شبت شو اتماع ديسي عرشي ومشا ولم يركب अथवा शौकाले तातरी मुस्तिदे जुमात दिके आश्लो एवं शे पाये हेटे चल्लो कोनो बाहोने चल्लो ना मुस्तिदे आश्लो वो दाना मिनल इमाम एवं शोवाई रागे आश्चे मुस्तिदे एवं इमाम मेरे को कच्चा कच्ची आश्चे फस्तमा वलम यलगु एवं मनुजुक दिए खुद बस रवन करे चे एक्टियो अनुठक कथा बाकास कोरेनाई तेरे वही बिक्ती के अल्लाह स्वामी ताला वही भाषा थे कि जो आश्लो जो तो कदम दिवे तो तो कदमे तो तो बसरेर स्वाब अल्लाह स्वामी ताला सिया मेर वही तो बसर रुझान रखले शेष स्वाब एवं तो तो बसर तहज्जुद नमाज करले शेष स्वाब ताके दान करा होगे हदीस ची तिरमिज़ियाँ मुसद्दामत सभी ने ह उन्नो दीतियों कोनो हदीस नहीं एक चाहिए थी बेशी फ़ज़ीलत पुरनो 
আর কোনো হাদিস নাই যত ফজিলত আল্লাহ হাদিস আপনি জানেন সবগুলোকে একসাথে করুন এর দ্বারা কাছে হবে না কেন বলেন তো প্রতি কদমে এক বছর নফল রোজা এক বছর তাহাজ্জুদ পড়া সব এবার আপনি হিসাব করেন এক হাজার কদম যদি হয় আপনার বাসা থেকে মসজিদে আসতে তাহলে এক হাজার বছর আমল করা সব পাবেন এই কয়েকটা কাজের মাধ্যমে ভালো করে গোসল করলেন বিবাহিত হলে ফরজ গোসল করলেন ভালো করে গোসল করলেন আগে আগে মসজিদে আসলেন ইমামের কাছাকাছি আসলেন কোনো অনর্থক কাজ করলেন না পায়ে হেঁটে আসলেন বাস এই কয়েকটা কাজ করলেন বিনিময় প্রতি কদমে এক বছর নফল রোজা রাখা আর এক বছর রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়ার সওয়া প্রতি কদমে পাওয়া যাবে যত কদম বাড়বে তত বেশি হবে এই জন্য কোনো কোনো সাহাবি বাসা যখন মসজিদ থেকে অনেক দূরে হইতো খুশি হয়ে যেতেন যে আমার তাহলে সবের ক্যালকুলেশনটা বৃদ্ধি পেতে থাকবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই আমলটাও করার তফিক দান করুন জুমার দিনে আগে আগে মসজিদে আসা এবং কাছাকাছি এসে বসা এরপরে নয় নম্বর আমল হল আল্লাহর রাস্তায় রাত জেগে পাহারাদারি করার কাজ করা আল্লাহ রাস্তা রাত জেগে কি করা পাহারাদারির কাজ করা যখন সবাই ঘুমন্ত থাকে তখন পাহারাদারি করা মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম দেশের মুসলিম ভূখণ্ডের যে সীমানা আছে সেই সীমানা যারা রাত জেগে পাহারাদারি করে এই সওয়াব তারা অর্জন করতে পারে এছাড়া যে কোনো ভাবে যদি রাত জেগে কেউ মুসলিমদের যান এবং মালের হেফাজতের জন্য রাত জেগে পাহারাদারির কাজ করে আমল করে আল্লাহর রাস্তায় তো আল্লাহ সাল্লা তাকেও রাত জেগে সালাদ আদায়কারী বা তাহাজুদ আদায়কারীর মতো সওয়াব দান করবেন এবং এই প্রসঙ্গে সালমান ফারসি রাদি আল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত যে হাদিসটি বুখারি এবং মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে নবী সাল্লাম ইরশাদ করছেন একদিন এবং এক রাত আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদারি করা আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদারি করা মুসলিম ভূখণ্ডের সীমানা পাহারাদারি করা জেহাদের ময়দানে মুজাহিদদের যান মাল এগুলোর পাহারাদারি করা এই পাহারাদারের আমলের বিনিময়ে আল্লাহ সুবাহ তালার দৃষ্টিতে এর সওয়াব হবে এক মাস নফল রোজা এবং এক মাস নফল তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার চাইতেও বেশি যদি আল্লাহ রাস্তায় পাহারাদারের সুযোগ কখনো তৈরি হয় আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমলটিও করার তৌফিক দান করেন নাম্বার দশ দশ নম্বর আমল হলো ভাই আপনি রাতে শোয়ার সময় যদি একটু তাড়াতাড়ি শোন এবং পাক্কা নিয়ত করে শোন যে আমি ইনশা আল্লাহ ভোর রাতে আজানের ফজরের আজান একটু আগে উঠার চেষ্টা করব এবং উজু করে দু চার রাখার তাহাজুদের নামাজ পড়ব এরকম পাক্কা নিয়ত করে যদি কি করেন আপনি শুয়ে যান এরপরে যদি আপনি উঠার সুযোগ নাও পান আল্লাহ সুমাত আপনাকে এই সওয়াব দান করবেন ইনশা আল্লাহ আবু দরদার দিল্লা তালা বর্ণিত হাদিসে আসছেন নবী সাল্লা ইসলাম বলেছেন যে ব্যক্তি বিছানায় আসলো এবং সে এই নিয়ত রাখে যে আমি রাতে উঠে তাহার যদি সালাদ পড়বো কে আমল লাল করবো কিন্তু সে সুযোগ সে পায় নাই ঘুম থেকে উঠতে পারে নাই তো এই ব্যক্তিকে আল্লাহ সুমাত আল্লাহ রাত জেগে সালাত আদায় করার সওয়াব দান করবেন এবং পাক্কা নিয়ত যদি থাকে রাত্রে শোয়ার সময় যদি পাক্কা নিয়ত থাকে যে আমি উঠে কি করব তাহার যদি সালাদ আদায় করব তাহলে ইনশাল্লাহ সে এই ফজিলত অর্জন করবে এখন যদি আপনি প্রতিদিন রাতে শোয়ার সময় চিন্তা করেন যে আমি নিয়ত করলাম তাহার যদি পড়বো এই নিয়ত করে শুয়ে গেলেন এবং আশা করলেন যে নিয়ত করলে যেহেতু রাত জেগে আমল করার সব হবে অতএব নিয়ত করে শুয়ে গেলাম আর ফজরের সময় মার্শাল্লাহ উঠলেন অথবা সাতটার দিকে উঠলেন এবং এটা আপনার সারা বছরের অভ্যাস আপনি শুধু নিয়ত করেন নিয়ত করে শুয়ে যান একদিনও উঠেন না তাহলে কিন্তু এই সওয়াব পাওয়া যাবে না কারণ এটা নিয়তের নামে এক ধরনের কি হবে তামাশা করা হবে আপনার নিয়ত আছে এটার প্রমাণ হবে কি দিয়া যদি আপনি শোয়ার সময় অ্যালার্মের টাইম সেট করেন আজান হয় এতটা এত বাজে আমি তার পনেরো মিনিট আগে উঠলাম বিশ মিনিট আগে উঠলাম অ্যালার্ম সেট করলেন একবার দুইবার তিনবার অ্যালার্ম সেট করলেন বাসায় যে পরিবারের সদস্য তাহাজুদের নামাজ পড়েন তাকে বললেন যে আমাকে একটু ডেকে দিয়েন কোনো দোস্ত তাহাজুদ পড়ে তাকে বললেন আমাকে একটু মিস কল দিয়েন অর্থাৎ যা যা দরকার আপনি একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে গেলেন যাতে উঠতে সহজ হয় এরকম যতগুলো পদ্ধতি আছে সব অবলম্বন করলেন তাহলে বলা যেতে পারে যে আপনি তাহাজুদ পড়ার নিয়ত নিয়া শুয়েছেন এরপরেও ঘুম বার হয়ে গেছে আর উঠতে পারেন নাই তাহলে ইনশাল্লাহ সওয়াব পাওয়া যাবে আপনি আপনার শোয়ার সময় বললেন যে ঠিক আছে রাত দুইটা বাজে গেছে নিয়ত করে শুইলাম এক ঘন্টা পরে উঠবো কথা বলছে আসছে অ্যালার্মও দিলেন না কাউকে বললো না তাহলে এটাকে নিয়ত করা হয়েছে বলা হবে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমলটি করার তফিক দান করুন এগারো নম্বর এবং সর্বশেষ আমল হলো আপনি যে আমলগুলোর কথা এখন শুনলেন যে আমলগুলোর বিনিময়ে আল্লাহ সাল্লা তালা বান্দাকে রাত জেগে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার সওয়াব দান করবেন এই আমলগুলোর কথা যদি আপনি অন্যকে শেখান এবং আপনার শেখানো অনুযায়ী যদি সে 
আমল করে তাহলে ইনশা আল্লাহ আপনিও রাত জেগে সালাদ বা তাহাজুদ পড়ার যে সব সেটা শেখানোর মাধ্যমে অন্য কাছে প্রচার করার মাধ্যমে আপনি অর্জন করতে পারবেন এই আলোচনা আপনি যদি শেয়ার করেন অন্যদের মাঝে এবং তারা যদি এটার উপরে আমল করে ইনশা আল্লাহ ওই সব আপনাকে আল্লাহ সুমাতলা দান করবেন চক্রবৃদ্ধি হারে আল্লাহ সুমাতলা সব দান করবেন যদি কেউ কি করে এই আমলগুলোর কথা অন্যের কাছে প্রচার করে প্রসার করে অন্যকে শেখায় কারণ যে ব্যক্তি কোন ভালো কাজের পথে মানুষকে আহ্বান করবে পথ দেখাবে সে ব্যক্তিকে ওই ভালো কাজ করা ব্যক্তির সমান সব আল্লাহ তালা দান করবেন বিধায় এই আমলগুলোর কথা প্রচার করলাম প্রসার করলাম মানুষকে শেখালাম এবং এর মাধ্যমে যারা করবে ইনশাআল্লাহ আমি শেখানোর মাধ্যমে তাদের সমান সওয়াব অর্জন করব আল্লাহ সুমাত আমাদেরকে এই সবগুলো আমল করার তফিক দান করুন আমি আবারও এক নজরে বলে দিচ্ছি নাম্বার এক এশার সালাত এবং ফজরের সালাদ জামাতের সাথে আদায় করা নাম্বার দুই জোহরের আগে চার রাখা সুন্না সালাদ আদায় করা নাম্বার তিন শেষ পর্যন্ত তারা বিন নামাজ আদায় করা শেষ পর্যন্ত থাকা নাম্বার চার রাতে একশত আয়াত কোরআনের তেলাওয়াত করা নাম্বার পাঁচ সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত রাত্রে তেলাওয়াত করা আমাদের রসুল থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত নাম্বার ছয় নিজের আচরণ সুন্দর করা মানুষের সাথে নাম্বার সাত মিসকিন এবং বিধবা এই টাইপের মানুষগুলোকে দেখভাল করা তাদের ব্যবহার বহন করা তাদের খেদমত করা সেবা করার চেষ্টা করা নাম্বার আট জুমার কিছু আদব আছে এগুলো খেয়াল করা অর্থাৎ গোসল করা ভালো করে আগে আগে মসজিদে আসা ইমামের কাছাকাছি বসা অনর্থ কথা কাজ না করা মনোযোগ দিয়ে খুদ বা শ্রবণ করা পায়ে হেঁটে মসজিদে আসা এই কাজগুলো করা এবং নাম্বার নয় আল্লাহর রাস্তায় একদিন এক রাত জেগে পাহারাদারি করা নাম্বার দশ কেয়ামুল লাইল করবেন তাহাজুদ পড়বেন সে নিয়ত পাক্কা পাক্কি করে শুইলেন কিন্তু উঠতে পারলেন না তারপরে এসব পাওয়া যাবে এবং নাম্বার এগারো এই আমলগুলোর কথা অন্যকে শেখাইলেন বললেন প্রচার করলেন এর মাধ্যমে ইনশা আল্লাহ সারা রাত জেগে তাহাজুদ পড়া সব আল্লাহ তালা আমাদেরকে দান করবেন আল্লাহ সুমাহ তালাই সবগুলো আমল আমাদের সবাইকে করার তফিক দান করুন